Das ist ja, ja. Nein, Spaß. <lacht> wir kommen zurück zu Let's Play des KL4. Oder bei der Geschichtsstunde zu dem mysteriösen Spiel. Aber erst kommt die. Aber ich, Moment, ich muss mir kurz, kurz nochmal gucken, ob ich mich geheilt habe. <lacht> sicher, sicher. Okay. Alles safe. Perfekt. Ich werde gleich über das mysteriöse Spiel reden. Es geht um Atlantica Online. Great. How goes the battle? Our demon supporters are showing more strength than expected, and the classes are joining forces to fight in each area, dude. But they won't be able to fight like that for much longer. Oh, the longer the battle goes, the more disadvantage we have, dude. We don't have time to waste then. Let's hurry. There's no need. This is as far as you will go. Another one? What now? They are the seven Yakshas of the Netherworld. They possess the power to return the world to nothingness in just seven days. There are seven this time? The groups are getting bigger and bigger. All right, we're not going to introduce each one of their members anymore. Agreed? Do you guys see that familiar face among them too? Don't you dare confuse me with them! I'm one of the seven Yakshats! I am definitely not a Prinny! If I look like a Prinny to you, that means you still need more training! Oh, is that right? Well, then I apologize. What is it that you want? How much? Pardon me? The entire Netherworld has descended into chaos because of your trifling rebellion. The President doesn't wish for this situation to continue any longer. So you're trying to buy us out? D do you really think you can bribe me just like that? Is money not enough? We can also offer the title of the Four Devas or the Three Brutes if you desire status. That is absurd! I'm not interested in a position within a rotten organization. My mission is to restore the Netherworld to its former glory! Absurd? You are hardly one to talk. Learn your place, Prinny Instructor. Rotten organization? You have no idea how much the president is concerned about the Netherworld. Father? He's concerned? Father? Who do you think you are? Sir Amizel has already passed away. No, I didn't. I'm still alive. I'm still here. Then why must you interfere with the president? Why must you bring catastrophe to the netherworld? Interfere? Th that's not what I was... Dead or alive, you should have stayed in Hades. What is it that you're trying to accomplish by joining the rebels? Have you given in to their threats? Or are you trying to get revenge against the president for abandoning you? No, no that, that's not... I, I just wanted to... Hey, you! I don't know who you are with that fancy title above your head, and I don't care, but don't you dare speak like that to a kid! What's so wrong about a kid just wanting to see his dad? He's worked really hard up until now to make his dad proud. Is that so wrong? He had to become a rebel because you corrupter mint bastards officially made him dead with that fake news! Puka. Nicely said, lass. First you try to bribe us, then you put your cowardice on a pedestal while chastising a child. Why is it so hard to believe that rebels like us would stand up to fight against you rotten souls? 
No matter how concerned the president is, the fact of the matter is the universe is malfunctioning. There's no excuse for that. A corruptment that can't fulfill its responsibilities or keep its promises to the citizens must be overthrown immediately. So, you still insist on rebelling. And all of you are with him, I assume. I'm only here to collect the money you owe. I have no intention of being bargained with or selling my soul. Desko only wants to become a final boss. She's not interested in cheap titles like the Three Fruits or Four Devas. All is for my lord. And that concludes our negotiations. You have no choice but to die! Ja, es werden immer mehr. Merkt ihr das? Hier kann man übrigens abkürzen extrem. Hier kann man übrigens auch ein Archivment machen. Und zwar ist es ein Archivment, was beinhaltet, dass man die Punis wirft. Man muss eine 10 combo pony schaffen, um ein... Hä? Um ein... Um ein... Meine Achievement... Also ein, eine Trophäe zu bekommen. Achievement, hä? Und ihr seht halt, das ist total easy. Äh, normalerweise ist es ein bisschen schwieriger, glaube ich. Weil die Level steigen ja schon extrem hoch, plötzlich. Und deswegen muss man die werfen. Aber das ist trotzdem eigentlich... Nein, nein. Wenn ich mal überlege, ist das eigentlich kein Problem. Die sind nur... Das Problem ist halt wirklich, dass sie sehr hohe Ausweichchancen haben. Wie ihr ja auch gesehen habt. Ach, Witch Doctor, kein Schamane. Entschuldigung. Exorzist? Nee, brauche ich nicht. Die Miese bräuchte ich aber. Da hm. kommen immer noch... Komm, nehmen wir mal Lari mit. Hast du schon? Ja, perfekt. Speed Boost hat sie ja schon. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, ich spiele zurzeit sehr oft, beziehungsweise sehr häufig, wieder Atlantica Online. Wenn es euch nichts sagt, es ist ein MMORPG, ein Free MMORPG. Und man spielt sozusagen ein rundenbasiertes Rollenspiel in einem Online-Universum. Also einfach ausgedrückt. Und ja, es macht schon Spaß. Also wieder, ich habe ich hab ja lange Zeit das gespielt gehabt. Vor zwei, drei Jahren. Kann ich ihn darauf öffnen, dass er kaputt geht? Ja. Oh, okay, dann geht, geht nicht alles kaputt. Okay, gut zu wissen. Ja, und also ich bin jetzt Level 104 oder so. Die Levelgrenze ist 160. Das Besondere ist, dass man für diese Level extrem lange braucht. Also man sitzt da wirklich... Also ich habe... <lacht> Ich habe ja neu angefangen, also ich habe ja wieder angefangen. Also ich habe nicht neu angefangen, da, ich bin ja auch nicht irre. Weil es da hat schon Ewigkeit gedauert, um Level 100 zu werden. Und wie ihr auch wahrscheinlich verstanden habt, es ist ein rundenbasiertes Rollenspiel. Ein rundenbasiertes altes Rollenspiel, also nach dem alten Prinzip. Das bedeutet, man hat noch mehrere Leute um sich. Das heißt, ich habe als Main-Charakter, habe ich noch acht Leute um mich herum. Die sind alle um ein Quadrat um mich herum aufgestellt. Nur damit ihr das so ungefähr begreifen könnt, wie es ungefähr gemeint ist. Und... Ja. Was soll ich sagen? Es macht mir wirklich noch Spaß. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe das vor einem Jahr oder so aufgehört. Weil... Ich weiß gar nicht mehr, weil, weil es mir keinen Spaß gemacht hatte mehr. Und deswegen hatte ich es aufgehört. Und jetzt macht es wieder Spaß. Das und ich spiele es auch gerne. Und ich lasse mir jetzt... Also vor mir habe ich gedacht, okay, du musst die maximale Grenze schaffen. So schnell wie möglich. Aber es geht wirklich nicht schnell. Also man muss sich wirklich Zeit lassen. Ich hatte... Beziehungsweise ich habe welche auch in meiner Freundliste. 
bei Atlantic Online, die so Level 135. Die waren letztes Jahr schon Level 135. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ein Jahr lang 135. Und die spielen jeden Tag. Die Levels, also die farmen zwar nicht viel XP am Tag. Aber die, die lassen sich halt Zeit. Also die haben halt Spaß. Die genießen halt alles. Die machen die Berufe. Also Berufe dauern auch extrem lange. Man hat extrem viele Möglichkeiten in dem Spiel und das ist halt der Sinn dieses Spiels. Also das macht schon Fun und es dauert auch ewig. Warum hat Feuer eigentlich nur... Egal. Ich kann ja mal ganz kurz anreißen, warum mich das eigentlich so lange festet. Also man hat wirklich so viele Möglichkeiten, man baut extrem viel. Also man hat von den Berufen her, man kann alles lernen, man kann... Also es sind so abgegrenzt, dass man... Man kann lernen. Pass auf. Schwert, Speer, Schuhe, Ringe, also Zubehör. Ich muss ganz kurz hier weiterspielen. Speer, habe ich dir ja gesagt. Motorsäge. Man kann Charaktere haben mit einer Motorsäge. Hm, Manastein. Hm. Nahrung, Medizin. Äh, ich kriege aber nicht alles zusammen, das weiß ich jetzt schon. Weil das ist noch, das ist noch viel mehr. Also das, ich habe gerade mal die Hälfte geschafft. Und diese Berufe gehen bis 150 oder so. Und es dauert extrem lange. Es ist nicht wie bei WoW, dass man zum Beispiel dann, man macht ein Item. Guck mir gerade die Sequenz an, die sieht cool aus. Habt ihr da gesehen? Da war ein Freni rechts mit dem Regenschirm. <lacht> Geil. Cool. Ach, die Attacken sind echt geil. Und, also es ist nicht wie bei WoW, dass man wirklich für eine, für ein Item einen Fertigkeitspunkt bekommt. Sondern es ist wirklich so, dass man um den nächsten Level zu erreichen von den Berufen, muss man viele Items herstellen. Also sozusagen, wenn man WoW vergleicht, ist es halt, halt, es ist halt grün. Also grüne Items herstellen. Aber nicht nur grüne Items, also bei grünen Items ist es ja so, dass man bei drei Herstellungen man das hat. Da ist es nicht so, da braucht man 500 oder 100 Items machen, um wirklich genug XP zu bekommen, um ein Level hochzusteigen. Es steigt auch immer. Also man hat... Es ist wie eine, wie eine Erfahrungsleiste von einem Charakter. Desto höher man ist, desto mehr XP braucht man. Am besten ausgedrückt. Und so zieht sich das einfach hin. Und man hat dann auch zum Beispiel in Atlantica Online auch ein Haus. Also man kann sich ein Haus kaufen. Und dort kann man sozusagen zwei Sachen, also zwei Anlagen für sich beanspruchen. Entweder eine Mine, wo man halt Erze bekommt, eine Holzabteilung, ein Garten oder ein Reisfeld. Sie waren nicht so schlecht, considering ihre extrem sounding titles. I love my dream. I can sense a happy ending is just around the corner. This is strange. The members of the Seven Yakshas couldn't possibly be that weak. Three brutes, four devas, and seven Yakshas. There must be something behind all this. Maybe that's why they tried to buy us out. Was that another of Father's orders? But they said Father's concerned about the Netherworld. All of this will be made clear when you get to ask him in person. There's no point in raising those questions now. You're right. I'm not running away anymore. That's the spirit, Rascal. Um, Big Sis, do you wish to see your daddy too? What now? I don't want to see him at all. 
cares about some stupid dad who doesn't even come home for his daughter's birthday. He left me all alone, every day, just so he could focus on his research. Seriously, damn you, old man. Well, on to the Netherworld President's office. Let's go, Desko. Uh, okay, big sis. <lacht> oh, Lord, Test. Ah, da kommt gar keine Geschichte. Okay. Dann können wir das mal machen. Oder? Ich will es gerade. Eigentlich müsste ich hier aufhören, weil das wäre am besten. Weil dann würden nämlich die Parts. Ach, kommt. Komm, wir machen das jetzt. Wir machen das mit. Ach du Scheiße. Okay, doch, das geht ein bisschen einfacher, glaube ich. Ich habe ja Magier. Es <lacht> war sehr starke Magier. Deswegen wird es sehr einfach. Was ich noch sagen wollte, also man kann dann halt wirklich so ein Haus haben, das kostet aber sehr viel. Ich habe zum Beispiel ein Haus. Man kann es noch upgraden zu einer Villa. Weil nämlich bei einem normalen Haus kann man nämlich keine zwei, zwei Anlagen ein, an, keine zwei Anlagen haben, sondern nur eine. Und wenn man halt eine Villa hat, also die nächste höhere Stufe. Ach, ich habe nur zwei. Stimmt. Dann. Na, ich werde Fenrich werfen lassen. Oder? Reicht das überhaupt? Ja, es reicht. Äh, hab ich noch was? Ja, okay, hab ich. Und. Ja. Und das Kampfsystem gefällt mir einfach richtig geil, weil es erinnert mich wirklich an diesen alten Rollenspiele, diese rundenbasierten Sachen. Und. Ja gut, den müssen wir eben halt, ne? Das ist alles einzeln kloppen, das ist auch scheiße. Ne, wenn ich das kaputt mache, dann bin ich im Arsch. Egal. Und es macht richtig viel Spaß, also muss ich wirklich Zeit lassen. Also das ist jetzt wirklich nicht dafür ausgelegt, um schnell auf die Level-Höchstgrenze Level zu kommen, weil das schafft man wirklich nicht so schnell, glaub mir. Weil man muss nämlich... Ab Level 100 muss man nämlich alle 20 Level eine Quest machen, um weiter zu steigen. Die P werden zwar gespeichert, aber trotzdem, also das ist halt ein bisschen doof. Also wenn man halt die Quest macht und schon sehr lange auf diesem Level war, dann ist man dann halt 40 Level, also von 120 ist man Level... 125. Also das ist schon interessant. Und das Coole ist, es ist halt ein Free-to-Play MMORPG mit Itemshop und so weiter. Und das Geile ist, es kommt wirklich jeden Monat, jeden Monat ein Event. Also Events sind zum Beispiel, dass man... Bonus-XP, also Bonus-Erfahrung bekommt in den Dungeons oder dass man... Oh, der ist fast tot. Müsste ich ja mir fast schon noch einen Zweiten rüberwerfen lassen. Ja, nämlich Fuka. Oder in irgendeiner Stadt greifen Monster an, man muss sie dann halt beschützen, die Stadt. Und muss man halt die Monster besiegen und die droppen dann halt irgendwas Tolles und so weiter. Oder was gibt's doch? Also es gibt ganz viele verschiedene Events. Es gibt auch Events, wo man Söldner bekommt. Und also gute Söldner. Die Söldner sind in unterschiedlichen Rängen unterteilt auch noch. Zum Beispiel Rang A oder Rang B oder Rang C und D. Also Rang D sind die Standard-Söldner, die man ganz am Anfang bekommt. Ab... B 
Also ab den Söldner B muss man Quests für die machen. Also man muss wirklich für jeden Söldner eine Quest machen. Und für Rang A muss man sozusagen sogar Gruppen-Dungeons machen. Oder sogar Nation-Dungeons. Also wo man dann wirklich mit Nationen reingeht. Weil Nationen sind mehrere Gilden. In einer. Wir haben fünf Minuten dafür. Brauchst geil. Nice. Für die, die, für die Map. Geht schnell vorbei, ne? Und ihr seht 3.20 Uhr. Jetzt dürfte ich äh, 3.40 Uhr sein. Boah. Ja, ich nehme noch eine Runde auf und dann gehe ich auch gut ins Bett. Also bis gleich. See you later.